Anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in Erfurt und heute gehen wir ins Gefängnis. Das hier ist die ehemalige Stasi-Untersuchungshaftanstalt. Inzwischen ist es die Gedenkstätte Andreasstraße. Mit dem Fahrstuhl geht's rauf in die obere Etage, denn hier ist der Zellentrakt und der wurde restauriert. Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, also die Stasi, überwachten den Zellentrakt rund um die Uhr. Tagsüber kontrollierten sie die Zellen alle fünf bis acht Minuten mit Hilfe eines Türspions. Ein Teppich im Gang dämpfte die Schritte, so dass Häftlinge oft nicht bemerkten, wann sie beobachtet und belauscht wurden. Nachts erfolgten die Kontrollen alle 20 Minuten. Der erste Raum hier, das ist der Verhörraum. Hier wurden die Untersuchungshäftlinge von Stasi-Mitarbeitern verhört. Insgesamt waren hier mehr als 5000 Menschen inhaftiert. Alle, weil sie sich dem Regime widersetzt hatten. Das hier ist die Standardausstattung der Zellen in den 50er und 60er Jahren. Die Pritsche zum Liegen und der Toiletteneimer. Und wenn mehrere Leute in einer Zelle waren, gab es Hochbetten aus Stahl. Und jetzt gehen wir mal zu einer Zelle für die Leute, die zu viel Krawall machten, die sich wehrten. Da gab es dann in der Zelle nochmal ein Gitter, das Toilette und Waschbecken abtrennte. Und schaut euch mal die Wände an, das ist hier schallisoliert. Die Türen zu den Zellen waren wirklich gut gesichert und es gab diesen Türspion, mit dem der Wachhabende die Gefangenen beobachtete. Und das alle paar Minuten. Das dürfte dann der Duschraum sein. In meinen Videos geht es ja meist um deutsche Geschichte, um deutsche Ereignisse oder Personen und Orte. Ich liebe es, mich mit deutscher Geschichte, mit Ereignissen und auch mit Personen, Schriftsteller, Musiker, Wissenschaftler, Politiker zu beschäftigen. Aber es gibt auch diese Seite der deutschen Geschichte, nämlich die dunkle. Und dazu gehört diese Stasi-Vergangenheit. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. In dem Gebäude hier war ja auch die Bezirksverwaltung der Stasi und am 4. Dezember 1989 haben Erforder das Gebäude hier besetzt. 2013 wurde hier die Dauerausstellung eröffnet. In ihr geht es um Haft, Diktatur und um die Revolution. Das war es dann aus dem Gefängnis in Erfurt. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. In diesem Sinn, tschüss.